বছরে দশটা হ্যারিকেন হওয়ার কথা ছিল বড় মাত্রার আমেরিকাতে এর চারটা হয়তো বা ক্যাটাগরি ফোর অথবা ফাইভে হওয়ার কথা ছিল এখন দশটার মধ্যে ছয়টা থেকে সাতটাই হয়ে যায় ক্যাটাগরি ফোর এবং ফাইভ পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডলের যে হচ্ছে গৌণনের যে আর কি ধরন সেটার কারণে মানে এখানে আফ্রিকার থেকে হ্যারিকেনগুলি আস্তে 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 একেবারে সরাসরি নর্থ আমেরিকাতে এসে পৌঁছায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেসব কথা বলছেন সেগুলোকে তিনি বলছেন ব্যাপর ও অপপ্রচার এবং এসব অভিযোগ তুলে তিনি ভুক্তভোগীদের সাহায্য না করে তাদের পাশে না থেকে তাদেরকে সান্ত্বনা না দিয়ে উল্টু তাদেরকে মানে তাদের ক্ষতি করছেন এটা বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন জো বাইডেন যেটা বলেছেন সেটা সাধারণ মানুষকে অ্যাটলিস্ট এতটুকুন অ্যাসুরেন্স করার জন্য যে গভর্নমেন্ট যা করছে এবং আমরা জানি পোর ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট সবসময় নেচারের যে আমাদের যে এনভারনমেন্ট নিয়ে যে ইস্যুজ সেগুলো সবসময় সচেতন ছিলেন এবং কাজ করবার চেষ্টা করেছেন হারিকেনের মতো এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে হারে বাড়ছে আমেরিকাতে কারণটা আমরা জানি কিন্তু যেরকমটা আশঙ্কা করা হতো বা যেমনটা আগে হতো তার তুলনায় এর ফ্রিকুয়েন্সি বা ঘন ঘন হওয়ার বিষয়টা বেড়েছে এবং সেটি সারা বিশ্বের মধ্যে যদি বলি আমেরিকাতে হয়তো মাত্রাটা অনেক বেশি এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণ কি এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কি জি জি ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন হারিকেন সিজন আমেরিকাতে হচ্ছে হারিকেন আসলে শুধু আমেরিকাতে হয় এমন না আপনার স্পেসিফিক ওশানে হয় সেটাকে টাইফুন বলে ফিলিপিন্স এবং জাপানে আমাদের বাংলাদেশের যখন হয় তখন সেটাকে আমরা সাইক্লোন বলি আসলে হারিকেন সাইক্লোন টাইফুন তিনটাই হচ্ছে এক্সট্রিম লো প্রেশার জনিত যে জলোচ্ছ্বাস এটাকে হারিকেন বলে মানে আমেরিকার কোস্টে তো আমেরিকার কোস্টে এটার সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে ওদের জিওগ্রাফিক যে লোকেশান জিওগ্রাফিক লোকেশানটা হচ্ছে যে আপনার যে মানে অ্যাটলান্টিক ওশানের এক প্রান্তে হচ্ছে আফ্রিকা মানে ইয়ে দিকে আর কি ডান দিকে ডান দিকে বলতে ইস্টে আর ওয়েস্টে হচ্ছে নর্থ আমেরিকা এখন যদি খুব বিজ্ঞান ভিত্তিক না করে যদি সহজ মাঠ হবে সাদা মাঠ হবে বলি এটা হচ্ছে যে আবহাওয়ার যে ঘূর্ণন সেই ঘূর্ণনটা এটাকে আপনার ট্রেড উইন্ড বলে ট্রেড উইন্ড ট্রেড উইন্ড হচ্ছে আপনার আফ্রিকার থেকে আসে হচ্ছে আমেরিকার দিকে এটা সব সময় আসে সারা জীবন ধরে আসছে কিন্তু হারিকেন উৎপত্তি হওয়ার জন্য আপনার যে জলরাশির তাপমাত্রা মিনিমাম হচ্ছে আপনার ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হয় পানির তাপমাত্রা জি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই যে ছাব্বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা সমুদ্র পৃষ্ঠার কোন অঞ্চলে হতে পারবে এটার পরিধি তো বাড়ছে কারণ এটা তো আস্তে আস্তে বেশি জায়গায় ছাব্বিশ ডিগ্রি আওতায় চলে আসছে তাই না কারণ যেহেতু ওভারঅল সমুদ্র পৃষ্ঠাটা আমাদের আবহাওয়ার মতোই আমাদের ক্লাইমেটের মতোই টেম্পারেচার যেহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠার এবং সমুদ্রের যে পানি তারও বাড়ছে তার জন্য আপনার যখন বেশি গরম হয়ে যায় পানি তখন কি হয় এটা বাষ্পায়িত হয় বাষ্পায়িত যখন হয় তখন সে বাষ্পটা উপরে গিয়ে খুব দ্রুত ঘূর্ণনের আকার উপরে উঠে যায় উপরে উঠে গিয়ে একটা বিশাল বড় একটা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে ঘূর্ণিপাশ পাকটাকে বাংলাতে বলে জলোচ্ছ্বাস আর যেটা বললাম যে ইংরেজিতে বলে হারিকেন তাহলে যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সার্বিকভাবেই আমাদের আবহাওয়া এবং সমুদ্র পৃষ্ঠার তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য এটার যে ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাচ্ছে ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে এটার মাত্রা আপনি প্রায় উল্লেখ করেছেন সংখ্যা বিজ্ঞানীরা বলছে তারা এখনো শিওর না যে নাম্বার অফ হ্যারিকেনস বেড়ে যাচ্ছে কিনা আসলে বেড়ে যাচ্ছে যে হ্যারিকেনগুলি হয় সেটা বেশি পানি গরম হওয়ার কারণে বেশি পানি বাষ্পায়িত হতে পারে এবং বেশি বৃষ্টি বেশি জ্বর হয় এই জন্য মনে করুন যে বছরে দশটা হ্যারিকেন হওয়ার কথা ছিল বড় মাত্রার আমেরিকাতে এর চারটা হয়তো বা ক্যাটাগরি ফোর অথবা ফাইভে হওয়ার কথা ছিল এখন দশটার মধ্যে ছয়টা থেকে সাতটাই হয়ে যায় ক্যাটাগরি ফোর এবং ফাইভ এই জন্য টোটাল নাম্বার না পারলেও তাদের মাত্রা তাদের তীব্রতা তাদের তীব্রতা এবং শক্তি পর্যায়ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে আদারওয়াইজ আপনি একটা উল্লেখ করলেন হ্যারিকেন হেলিং যে হয়ে গেল মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে এখন মিল্টন আসছে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে 
যদি নর্মাল সময় থাকতো তাহলে হয়তো ওই দুইটা হ্যারিকেন আসতো পাশাপাশি একটা হতো ক্যাটাগরি ফোর আর একটা থাকতো ক্যাটাগরি থ্রি এখন যেটা বললাম ওভারঅল তীব্রতা বেড়ে যাওয়াতে দুটোই সমানভাবে অনুভূত হচ্ছে তো এটা ডেফিনেটলি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তীব্রতা শক্তি এবং মানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়ে বেড়ে যাচ্ছে মানে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকাতে বেশি হওয়া মাত্রাগত দিক থেকেও বেশি হওয়া এটা কি শুধু ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণ নাকি আমেরিকা বেশি ভৌগোলিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জি জি না এটা মূলত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কারণ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের যে অভিঘাত সেটা আলাদা করে শুধু আমেরিকাতে এসে পড়বে এমন না সারা পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে হচ্ছে কিন্তু আমেরিকার ইস্ট কোস্ট আসলে খুবই হচ্ছে হারিকেন প্রবণ এটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম হচ্ছে ট্রেড উইন্ডের যে যে গ্লোবাল যে উইন্ড সার্কুলেশন প্যাটার্ন অর্থাৎ পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডলের যে হচ্ছে গুর্ণনের যে আর কি ধরন সেটার কারণে মানে এখানে আফ্রিকার থেকে হ্যারিকেনগুলি আস্তে 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 একেবারে সরাসরি নর্থ আমেরিকাতে এসে পৌঁছায় সেটা আগেও পৌঁছতো এবং হ্যারিকেন সিজনটা হচ্ছে মূলত এই দেশে মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কিন্তু ওইটা ইন্টেন্সিটি সবচেয়ে বেশি থাকার কথা হচ্ছে আপনার এই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার কথা তারপর কিন্তু আপনি দেখুন অক্টোবরে সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইকে এবং এটা তো এখন অক্টোবরের ফার্স্ট উইক দুটোতেই এখন ওই তীব্রতাটা চলছে তাই সুতরাং আপনি যেটা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটছে আমেরিকাতে হয়তো হ্যারিকেন ঘটছে কিন্তু আমাদের অঞ্চলে হয়তো বা আপনি মনে করেন বন্যার প্রবণতা বাড়ছে যেমন ফেনিতে যে বন্যা হয়ে গেলো ফর এক্সাম্পল অথবা ইউরোপে যে বর্তমানে বন্যা হচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীর কোন জায়গায় আপনি রয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিজ্ঞানটা বিভিন্নভাবে উদ্ভাসিত হবে কোথাও হ্যারিকেনের মাত্রা কোথাও ড্রাউট মানে খরার মাত্রা কোথাও বন্যার মাত্রা কোথাও হচ্ছে আপনার অতিবৃষ্টির পরিমাণ এ আর কি ব্যাপার মানে কোনো না কোনো রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হবেই পৃথিবী আক্রান্ত হবেই হ্যাঁ সেই জলবায়ু মোকাবেলা করার নানান পদক্ষেপ আন্তর্জাতিকভাবে আঞ্চলিকভাবে এবং জাতীয়ভাবে এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দ কারা কতটুকু দায়ী কার্বন নিঃসরণের জন্য সেই সব আলোচনা তো আছেই কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার পুরো সরকারের আমলে এই ব্যাপারে তো অনেক বেশি কাজ করেছেন অন্তত ট্রাম্পের তুলনায় আগামীতে যদি আবার রিপাবলিকানরা আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন তাহলে হয়তো সেসব উদ্যোগ আবার কমে যাবে ফলে আমেরিকানা শুধু গোটা বিশ্বে হয়তো আরও বেশি দুর্ভোগে পড়বে আমরা এই হ্যারিকেন তার কারণ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যা শুনলাম আমরা এখন এই হ্যারিকেন থেকে রাজনীতিতে আসি হ্যারিকেন নিয়ে যে রাজনীতিটা এখন হচ্ছে নির্বাচনকে সামনে রেখে মূলত নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই এর বিষয়টা ঢুকে পড়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো অনেক মিথ্যাচার করেন ভিত্তিহীন কথা বলেন আজগুবি কথা বলেন হাস্যকর কথা বলেন অবৈজ্ঞানিক কথা বলেন এখন হ্যারিকেন নিয়ে যেসব অভিযোগ তিনি করছেন আপনার ফিমাকে দোষ দেওয়া আপনার ফেডারেল সরকারকে দোষ দেয়া বাইডেনের প্রশাসনকে দোষ দেয়া সেসব ব্যাপারে আজকে তিনজনের আমি ছোট ছোট প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে আমি মন্তব্য জানতে চাইব আসা দেওয়ানের কাছে যেমন প্রেসিডেন্ট বাইডেন আজকে এই হারিকেন মিল্টন সম্পর্কে মানুষকে বার্তা দিতে গিয়ে সতর্ক করতে গিয়ে প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে সেখানে তিনি বলেছেন যে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেসব কথা বলছেন সেগুলো তিনি বলছেন ব্যাপরোয়া অপপ্রচার এবং এসব অভিযোগ তুলে তিনি ভুক্তভোগীদের সাহায্য না করে তাদের পাশে না থেকে তাদেরকে সান্ত্বনা না দিয়ে উল্টু তাদেরকে মানে তাদের ক্ষতি করছেন এটা বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন কামালা হ্যারিস এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে এই লোকটা মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা বলছেন যে তার মধ্যে ন্যূনতম কোনো সহানুভূতি নাই মানুষের জন্য এরকম একটা দুর্যোগকালীন সময়ে আর এর ট্রান্সপোর্টেশন সেক্রেটারি পিরজু বুটিজাজ বলেছেন যে হারিকেনের মতো এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সেটি মোকাবেলা যেটি জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে করার কথা সেটি নিয়ে ট্রাম্প যেসব কথা বলছেন মিথ্যাচার করছেন অপপ্রচার করছেন এরকমটা এর আগে তিনি কখনো শোনেন নাই তার মানে হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প হারিকেন নিয়ে এসব কথা বলে কি অর্জন করছেন আশা দেওয়ান ধন্যবাদ আপনাকে তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই যে কথা বলা আপনি যেটা বললেন যে প্রচন্ড রকমের অপপ্রচার মিথ্যা কথা বলতে তিনি পছন্দ করেন কিংবা তার ক্যাম্পেইনের একটা বিরাট স্ট্র্যাটেজি এটা এবার নয় বরাবরই তার যত সময় ধরে তিনি রাজনীতিতে আছেন 
দুটো তিনটে এবার তৃতীয় নির্বাচনে সবসময় তিনি করেছেন এবং যে কোনো আপনি যদি কোভিড এর সময়ের কথা চিন্তা করেন তখনও কিন্তু তিনি এটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি প্রথম দিকে তিনি মানুষজনকে ইভেন বলেছেন যে ফেনাইল খেলেও ঠিক হয়ে যাবে এরকম ভাবে নানান ধরনের যেগুলো একেবারে অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা একজন দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি সেই ধরনের কথা বলেছেন এবং লোকজন সেসব ইরেসপন্সিবল কথাকে তার কথাকে তার যারা ফলোয়ার আছে অনেকেই সেটাতে অ্যাক্ট করেছে তো পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে উনি কথা বলেন কিংবা প্রচারগুলো করেন হচ্ছে একটা জনগোষ্ঠীকে তার যারা অন্ধ ভক্ত তাদেরকে খুশি করবার জন্য কারণ তাদের মধ্যে বিরাট তার যারা ভক্ত তারা বিশ্বাস করেন যে আমাদের যেই এসব ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হচ্ছে এটার জন্য এনভারনমেন্ট কোনোভাবেই দায়ী না কিংবা তিনি যেগুলো কথা বলেছেন সেগুলোই সত্যি অলমোস্ট লাইক এ ক্রিস্ট যেরকম কথা বলেন তো সেগুলো কি তিনি বারবার ওই মিথ্যেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা নেচারই হচ্ছে উনি সবসময় কারো না কারো উপর দোষারোপ চাপাতে পছন্দ করেন সেটা যেই যখন তার সামনে থাকেন তো এখন এটা একটা এত বড় ন্যাশনাল ক্রাইসিস এবং আমাদেরকে এটা দেখতে হবে যে কিভাবে সলিউশন করতে হবে কিংবা কেন হচ্ছে উনি কখনই তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভুল পদক্ষেপ জলবায়ুর ব্যাপারে যে ইন্টারন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ থেকে বেরিয়ে এসছিল আমেরিকা সেটা যে একটা অনেক বড় ভুল পদক্ষেপ ছিল সেটা তিনি কখনোই স্বীকার করেন না তার উপরে যেসব তার সময় সবচেয়ে বেশি লিস্ট ইন্টারেস্ট যেমন উইন মিল নিয়ে তিনি যখন কথা বলেন তিনি তখন এমন ভাবে সেটাকে ডিসক্রাইব করেন যেটা যে কোনো আহ একটু জ্ঞান সম্মত মানুষ ভাববেন যে উনি কি তার জ্ঞানের করে দিক অতটুকু একজন প্রেসিডেন্ট যে পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে বড় দেশটির নেতৃত্ব দেবে এবং সারা পৃথিবীর নেতৃত্বে তার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে তিনি কিভাবে এই ধরনের কথাবার্তা বলেন এবং যখনই নেচার রিলেটেড ন্যাচার ক্যালামিটিস নিয়ে কথা এসছে তখনই ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনোই সত্যি কথা বলেননি এবং সত্যিটাকে স্বীকারও করেননি তো যার কারণে জো বাইডেন যেটা বলেছেন সেটা সাধারণ মানুষকে অ্যাটলিস্ট এতটুকু অ্যাসুরেন্স করার জন্য যে গভর্নমেন্ট যা করছে এবং আমরা জানি পোর ড্রামেটিক গভর্নমেন্ট সবসময় নেচারের যে আমাদের যে এনভারনমেন্ট নিয়ে যে ইস্যুজ সেগুলো সবসময় সচেতন ছিলেন এবং কাজ করবার চেষ্টা করেছেন এখন আমরা যেগুলো ফেস করছি এগুলো হচ্ছে আলটিমেট প্রজেকশন ছিল এবং এটা ফিউচারে কি করে প্রিভেন্ট করা যাবে সেটাই আমাদেরকে দেখতে হবে কিন্তু তারা যাতে এই ভুল প্রপাগান্ডা গুলোকে বিলিভ করতে শুরু না করে বিশেষ করে যারা তাকে অন্ধভাবে ফলো করেন ইভেন তারাও কিন্তু সাফারার এই ঘটনাগুলোতে কিন্তু তারাও সাফার করছে এবং তাদের কাছে কিন্তু সব সাহায্য সবকিছুই যাচ্ছে এবং তাদেরকে এটা বিলিভ করানোর জন্য যে এখানে এটা আমরা যে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটারই একটা কনসিকুয়েন্সেস আমরা ফেস করছি এবং সরকার যেখানে যা কিছু উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন সেটা করছেন তো তিনজনের স্টেটমেন্টই কিন্তু একভাবে অ্যালাইন এবং আমি মনে করি যে সাধারণ মানুষ যারা সচেতন জনগণ তারা কিন্তু এটা বিশ্বাস করেন এবং অনেকে যারা ট্রাম্পের সাথে একো করেন তারাও কিন্তু ডিপ ডাউন এটা বিশ্বাস করেন যে এটা আমাদের ন্যাচারাল যে ডিজাস্টার চলছে সেখান থেকে এরকম ঘটনাগুলো বারবার হচ্ছে এবং আমরা মোর মোর এটা শুধু সাইক্লোন কিংবা হ্যারিকেনের ব্যাপারে না আমরা জানি পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টেম্পারেচার এখন অনেক হাই আমেরিকাতে যেখানে লাইক সামার যতখানি হতো এখন তার চাইতে অনেক প্রলং এন্ড টেম্পারেচারের স্কেলটা অনেক বেশি হয় তো এই যে একটা সাধারণ মানুষ হিসাবে সবাই বুঝতে পারছে যে আমাদের এনভারনমেন্টাল ব্যালেন্স আগের জায়গায় নেই এবং আমরা দিন দিন প্রত্যেকটা সিজনে খুব এক্সট্রিম দিকে চলে যাচ্ছে আমাদের উইন্টারে হয়তো একেবারেই স্নো হচ্ছে না কোনো কোনো জায়গায় যেসব জায়গায় প্রচুর স্নো ফল হতো আবার যেসব জায়গায় কখনো স্নো হয়নি সেখানে প্রচুর স্নো হচ্ছে তো এই যে আনইউজুয়াল ট্রেন্ড গুলো হচ্ছে যেটা একেবারে মানে চিন্তা করা হয়নি আগে এগুলো সবই হচ্ছে এই জলবায়ুর যে পরিবর্তন সারা বিশ্বে সেটারই কনসিকুয়েন্সেস আমরা এখন দেখছি প্র্যাকটিক্যালি তো তার কারণে ট্রাম্প এটা নিয়ে পলিটিক্স করবে এবং তিনি বরাবরই করেছেন যেটা যদি কোভিড এর মতো একটা বিষয় তিনি পলিটিক্স করতে পারেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন তাহলে আমি মনে করি যে এই জলবায়ুর বিষয় নিয়ে তার পলিটিক্স করা কিংবা প্রোপাগান্ডা বা রং ইনফরমেশন মেসেজ খুবই স্বাভাবিক এবং এটা আজকে সারাদিন ধরেই অনেক আলোচনাই এই কথা এসছে এবং প্রতিটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এবং তার সাথে যারা কাজ করেছেন রিপাবলিকান পার্টির তার বিভিন্ন সময় যারা তার সাথে ছিলেন তারা তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে তারা এটা বলেছেন যে 
তিনি কিভাবে আপনি হয়তো জানেন এটা যে উনি কোভিড এর সময় টেস্ট কিট এর জন্য আমেরিকাতে লোক মারা যাচ্ছিল সেখানে সেটা তিনি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট কে দিয়েছে রাশিয়াকে দিয়েছে পুটিন কে তার অ্যালাই কে তো একটা একটা মানুষের যদি তার নিজের দেশে আপনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট পাওয়ারে আছেন আপনার নিজের দেশের জনগণের কথা না চিন্তা করে আপনি একজন অটো মানে ডিক্টেটর কে কিংবা যেই দেশের সাথে আমাদের সম্পর্কের টানা পড়ুন আছে সেইখানে আপনি কি করে টেস্ট কিট পাঠান সেটাতেই বোঝা যায় যে আপনার প্যাট্রিয়েটিজম কোথায় আপনি দেশের জন্য কতখানি চিন্তা করেন তো সেরকম একজন মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের কথা আমার মনে হয় না খুব সারপ্রাইজিং এবং তিনি এছাড়াও অসংখ্য ঘটনা তিনি করেছেন তার চার বছরের ক্ষমতা থাকাকালীন সময় যেটা খুবই অ্যালার্মিং দেশের নিরাপত্তা দেশের ভবিষ্যতের জন্য তো সেখানে এই ধরনের প্রোপাগানটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার আমার মনে হয় জি প্রফেসর খালেকুজ্জামান এই ডোনাল্ড ট্রাম্প যা কিছু বলেছেন প্রত্যেকটার কিন্তু একদম তথ্যভিত্তিক জবাব দেওয়া হয়েছে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ফিমার পক্ষ থেকে তো মানুষ তো জেনেছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যা কিছু বলেছেন সেগুলো আসলে মিথ্যা আর তাকে যারা চেনেন জানেন তারা তো বটেই অন্ধ অন্ধ ভক্ত যারা তাদের কথা বাদ দিলাম কিন্তু ট্রাম্পের এই ধরনের অভিযোগ আনার উদ্দেশ্য নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রচারণার প্রায় শেষ মুহূর্তে এক মাসের কম সময় ছাব্বিশ দিনের মতো আছে এগুলো বলে কি বাইডেন হ্যারিস প্রশাসনকে ছোট করা তাদের ব্যর্থতাকে তুলে ধরা তার মাধ্যমে কামালা হ্যারিস তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে একটু পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কি এটা তো বটেই এবং এবং এটা রাজনৈতিক কারণে তিনি করছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই যেমন মনে করুন যে অক্টোবরে যত ধরনের ঘটনা ঘটবে এটা যুদ্ধ বিগ্রহ হোক কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক সেগুলি কিন্তু যে গদিনের সিন সরকার তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে সে মোকাবেলার প্রশ্ন যখন চলে আসে তখনই কিন্তু একটা ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন আসে বড় দুর্যোগ হলে তো কিছু মিসম্যানেজমেন্ট হবে তাই না এটি স্বাভাবিক সারা দুনিয়াতেই হয় এবং এই খোদগুলি ধরার জন্য এই ভুলগুলি ধরার জন্য যে অন্যরা যারা বিরোধী পক্ষ তারা মুখিয়ে থাকে যেমন মনে করুন হ্যারিকেন হ্যালিনে যখন হয়ে গেল যেটা নর্থ ক্যারোলাইনাতে সবচেয়ে বেশি আঘাত এনেছিল জর্জিয়াতে তো বটেই কিছুটা ফ্লোরিডাতেও তাই না তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প জি ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন তাকে তাকে বলতে শোনা গেছে যে এখন যে এত বড় যে একটা হ্যারিকেন হয়ে গেল সেখানে কিন্তু কামালা হ্যারিসকে কোথাও আপনারা দেখবেন না তিনি কিন্তু নর্থ ক্যালিডেনে নেই তিনি কিন্তু জর্জিয়াতে নেই তিনি নেই এই জন্য যে তিনি মানুষের ব্যাপারে কেয়ার করেন না এবং তিনি যান এগুলি সুইং স্টেট তিনি এগুলি হেরে যাচ্ছেন সুতরাং এখানে যাওয়ার তার প্রয়োজন নাই তিনি যাচ্ছেন অন্য অন্য জায়গায় এটা কিন্তু হ্যালিন নিয়ে এই অপপ্রচারটা তিনি ব্যাপকভাবে করেছেন হ্যাঁ একটা দুর্যোগ হওয়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট বা প্রেসিডেন্টকে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায় না এখানে অনেক সময় এটা নিরাপদ না কিন্তু এই জন্য কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড় দেয়নি আমি নিজে শুনেছি তিনি বলছেন যে যেখানে নর্থ ক্যারোলাইনাতে মানুষজন মারা যাচ্ছে তিনি গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মিশিগানে এবং উইসকনসিনে কারণ নর্থ ক্যারোলাইনা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাই নেই এখানে কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো গেছেন জি জি প্রেসিডেন্ট গেছেন কিন্তু কমলা হ্যারিসের কথা উনি বলছিলেন জি 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 কিন্তু যখন তিনি বলেছিলেন হ্যারিকেনটা হওয়ার ইমিডিয়েট পর পরে গব্য বহিত পরে তো সেটা হচ্ছে কি সেটা সেটা যেটা আমি বললাম যারা ইনকামবেন যারা ক্ষমতাসীন তারা যে কোনো ধরনের দুর্যোগ যে কোনো ধরনের সমস্যা হলেই তাদের জন্য এটা আসলে কিন্তু ইলেকশন একটা প্রবলেম এবং যুদ্ধ এর সাথে রিলেটেড বিশেষ করে মিডল ইস্টের যুদ্ধ এখানে হয়তো আপনি যাবেন এনি এনি টার্মোয়েল এনি মানে আর কি যেটাকে বলে যেটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সেটাকে তো যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদেরকে এটাকে টেক কেয়ার করতে হয় এটাকে টেক কেয়ার করতে গেলে গিয়ে ভুল প্রান্তি হয় কিছু বিচ্যুতি হয় সেই বিচ্যুতিগুলিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে দেখো আমি যদি থাকতাম তাহলে তো এগুলি হতো না এগুলো হতে পারতো না তো সুতরাং এটা তো একটা প্রমাণ করার ব্যাপার সুতরাং এই সুযোগটা তো সে নিবেই সেটাই সেটা সেটা এমনিতে সে মিথ্যাচার করে যেটা আয়সাদ একটা আগে বললো এটা আপনার আমি আপনি সবাই জানি এটা তার হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল লায়ার বলতে যে কথাটা তিনি খুব দিব্য জেনে শুনে পর্যায়ক্রমিক ভাবে মিথ্যাচার করে যান এজ ইফ এগুলি সত্য কথা এটা তো হচ্ছে তার নেচার তার বাইরে গিয়েও যেহেতু সে অপোনেন্ট সেখানে তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে সে ঘায়েল করার জন্য সব রাজনৈতিক কথাবার্তা বলবে এটা এটাই এক অর্থে স্বাভাবিক এখানে আমি একটা কথা বলি যে উনি যখন এটা বলছেন যে সরকার এনাফ কাজ করছে না কিংবা এখানে কি কি গ্যাপ গুলো হয়েছে তো আমরা যদি তার চার বছরের সময়ের কথা চিন্তা করি তিনি কতখানি ইরাশনাল একজন 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন যে যখন ফ্লোরিডাতে যেখানে ওনার সময় যখন এরকম হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উনি বলেছেন যে সেখানে ত্রাণ পাঠাননি প্রথমে ওয়েট করেছেন দেখতে যে সেখানকার জনগোষ্ঠী কোন দলকে বেশি সাপোর্ট করে মানে ডেমোক্রেট না রিপাবলিকান যখন দেখা গেছে যে ওখানে ডেমোক্রেট রিপাবলিকান ভোটার আছে দেন হি ডিসাইডেড যে সেখানে ত্রাণ পাঠাও ক্যালিফোর্নিয়াতে যখন ঘটনা হয়েছে উনি একইভাবে জাজ করেছেন যে ওখানে ডেমোক্রেটি আছে ওখানে ডিলে করো এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ওনার উনি যখন চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন সবগুলো ঘটনাতেই করেছেন এবং তার ঘটনাতে তখন আপনি যখন দেশের প্রেসিডেন্ট আপনি তখন দেশের একটা দুর্যোগে কি করে চিন্তা করতে পারেন যে কে রিপাবলিকান কিংবা কে ডেমোক্রেট সেটার উপর বেস করে আপনার এইডস যাবে কিংবা সেভাবে সার্ভিস দিতে হবে তো এবং আপনি একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছেন দ্যাটস দ্য পলিটি মানে বায়াসনেস তৈরি করছেন তো সেখানে আপনি কি করে জনগণের কাছে এই মেসেজ দিতে চান এখন যে আপনি আবার আসলে কিংবা এই সরকার এগুলো ঠিক মতো এক্সিকিউট করছেন এবং আপনি আসলে আবার ঠিক করবেন তো তার কথার মধ্যে সবসময় এখন ব্যাপার হচ্ছে যেটা খালেক ভাই বললেন যে তারা নির্বাচনের আগে যেই সুযোগই পাবে সেখানে সেটাকে আরো বেশি ফ্যাব্রিকেট করার চেষ্টা করবে কিন্তু আমার মনে হয় ডেমোক্রেট সাইড থেকেও এই পয়েন্ট গুলোকে অনেক বেশি হাইলাইট করা উচিত যে তারা যখন চার বছর ক্ষমতায় ছিলেন তখন তারা কি করে এইসব ন্যাচারাল ডিজাস্টার গুলোতে অনেক বেশি ম্যানুপুলেটিভ ভাবে হেল্প করেছিলেন কিংবা কাজ করেছেন যেটা একেবারে ফেয়ার নয় যেখানে যে এরিয়া এফেক্টেড হয়েছে তো সেটা অবশ্যই তার কোনো রকমের ক্রেডিবিলিটি প্রুফ করে না যে তিনি আরেকবার আসলে তিনি খুব ভালো কিছু করবেন দেশের জন্য Think about other people. <coughs> Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. New York City is a new city. TVN24 Television, Bishwajure, Bangalir Kanthoshar.